অমর একুশে বইমেলা বইমেলা যেন আজ পূর্ণ যৌবনা পূর্ণ রঙে এবং লাল এবং বাসন্তী রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলেছে যেন একেবারে দিনগুলিয়ে সন্ধে নেমে এলেও ভালোবাসা দিবসটি উদযাপনে সবার পায়ে পায়ে গন্তব্য যেন এই অমর একুশেলে বইমেলায় বইমেলায় এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ এবং সবার একটি উদ্দেশ্য ভালোবাসা এবং বসন্ত উদযাপন বসন্ত এবং ভালোবাসা উদযাপনে যেন তারা বেছে নিয়েছেন এই বইমেলাকে বইমেলাটি একদম পরিপূর্ণ হয়ে আছে মানুষে শুধু যে মানুষ ঘুরতে আসছেন তা নয় ভালোবাসার দিনটিকে উদযাপনের পাশাপাশি নিজের ভালোবাসার মানুষকে একটি বই উপহার দিচ্ছে বইয়ের চাইতে এত সুন্দর এত স্নিগ্ধ আর কি বা উপহার হতে পারে এই ভালোবাসার দিনে দেওয়ার জন্য তো সবাই সবার প্রিয়জনকে কিন্তু বই কিনে দিচ্ছেন বই দেখছেন বই কিনছেন ঘুরে ঘুরে দেখছেন নিজেকে রাঙিয়ে তুলছেন সবাই বাসন্তী রঙে সেজে উঠেছেন সবাই লালের রাঙিয়ে তুলছেন নিজেকে ভালোবাসা উদযাপন করছেন সাথে বসন্ত উদযাপন করছেন বসন্ত আর ভালোবাসা যেখানে মিলেমিশে একাকার সেখানে বইমেলায় যেন সবার বক্তব্য পায়ে পায়ে সবাই বইমেলা তো আসছেনি পাশাপাশি নতুন বইও কিন্তু উন্মোচিত হচ্ছে ভালোবাসার এই দিনটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু প্রচুর বই আজ উন্মোচন করা হচ্ছে প্রচুর উন্মোচন করা হচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে বিভিন্ন ভালোবাসার কবিতা ভালোবাসার উপন্যাস ভালোবাসার ছোট গল্প কত কতই না ভালোবাসাকে কত না কতভাবেই উদযাপন করছেন সবাই লেখকরা উদযাপন করছেন তাদের লেখা বইটি আজ উন্মোচিত করে এবং বইমেলায় সেই বইটিকে উপস্থাপন করে পাশাপাশি পাঠকরা উদযাপন করছেন নিজের পছন্দের বইটি কিনে নিয়ে ভালোবাসার যে একটি রং আছে লাল সেই রঙে তো নিজেকে রাঙিয়েছেন পাশাপাশি ভালোবাসার যে একটি উপলক্ষ মাধ্যম সেই বইও কিন্তু তারা কিনছেন বইয়ের জ্ঞানের আলোয় নিজেকে রাঙাতে পাশাপাশি ভালোবাসা ও বসন্ত উদযাপনে আজ বই মেলা হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ এর সাথে সাথে জানিয়ে রাখতে চাই বইমেলা তো প্রতিদিনই খোলা থাকে কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে একটু ভিড় হয় আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন না হলেও বইমেলা এসে বা বইমেলার চিত্র দেখে কিন্তু সেটি বোঝার উপায় নেই যে আজ কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিন নয় বরং একটি কর্মব্যস্ত দিন এই কর্মব্যস্ত দিনটিতেও কিন্তু ভালোবাসা দিবস উদযাপনে সবাই বইমেলায় আসছেন পাশাপাশি নিজের পরিবারকেও নিয়ে আসছেন ছোট বাচ্চাকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বইয়ের প্রতি যে একটি ভালোবাসা তৈরির জন্য বাবা মা ভালোবাসা দিবসটিকে বেছে নিয়েছেন বই কিনে দেওয়ার জন্য ভালোবাসা দিবস তো আছেই পাশাপাশি বসন্তও কিন্তু উদযাপিত হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে তবে সারা দেশ জুড়ে প্রতি বছরই ভালোবাসা দিবস এবং বসন্ত উদযাপন হয় কিন্তু যেহেতু এটি ফেব্রুয়ারি মাসে পড়ে এবং অমর একুশে বইমেলার একটি উপলক্ষ সবাই পেয়ে যায় তাই বইমেলাতে এসে কিন্তু ভালোবাসা এবং বসন্ত উদযাপনের একটি আলাদা উপলক্ষ তৈরি হয় সবাই শাড়ি পরে আসছেন নানা রঙে ঢঙে আসছে নিজেকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে চলে আসছেন এই বইমেলায় পছন্দের বইটি কিনে যাচ্ছেন ভালোবাসার রঙের নিজেকে রাঙিয়েছেন পাশাপাশি বইয়ের জ্ঞানের আলোয় নিজেকে রাঙাতে চাইছেন তো বই মেলা তো এই সব কিছু প্রতিদিনের ঘটনার মতোই হয় কিন্তু আজকের দিনটি একটু বিশেষ বিশেষ কারণ আজকের দিনটি ভালোবাসার আজকের দিনটি বইয়ের প্রতি আনন্দ এবং বইয়ের প্রতি যে একটু উদযাপন সেই উদযাপন ভালোবাসার পাশাপাশি ভালোবাসার রঙের পাশাপাশি ভালোবাসার দিবস উদযাপনের পাশাপাশি বইয়ের প্রতি সবার যে একটি ভালোবাসা সেটি তো চলছে এই মুহূর্তে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে নতুন আরও অনেক বই প্রকাশ হচ্ছে নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে আজ যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন নয় তাই মেলা প্রতিদিনের মতোই কিন্তু নয়টা পর্যন্তই খোলা থাকবে এবং আটটার দিকে কিন্তু সবাই ঢুকতে পারবে আটটা পর্যন্ত সবাই ঢুকতে পারবে এরপর সবাইকে বেরিয়ে যেতে হবে কিন্তু সেই এটি কিন্তু এই মুহূর্তে নেই এই মুহূর্তে যেহেতু সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছে মেলায় ভিড় বাড়ছে বাড়ছে কারণ কর্মব্যস্ত দিন শেষে ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে ভালোবাসা ও বসন্ত উদযাপনে কিন্তু সবাই এই বই মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করছেন তো বই মেলায় আছেন আমার আরেক সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সৌরভ তার কাছ থেকে জেনে নেব বসন্ত ও ভালোবাসায় বই মেলার আর কি রূপের আছে তার কাছে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক প্রকৃতির সাথে প্রেম প্রেমের সাথে মানুষের মানুষের সাথে বই মেলা একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে আজকের একটি অসাধারণ দিন অসাধারণ দিনে বই মেলা আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আছেন কথা সাহিত্যিক কাজী রাফি আজকের প্রেম ভালোবাসা প্রকৃতি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা বলবো রাফি ভাই কেমন আছে ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে সময় টেলিভিশনকে ধন্যবাদ কাউকে 
কেউ হয়তো বলেনি যে কবি বলেছে যে ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত কেউ বলুক আর না বলুক আমি টের পাচ্ছি আজ বসন্ত আপনিও টের পাচ্ছেন হ্যাঁ টের পাচ্ছি প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এখন বসন্ত শীত চলে যাচ্ছে একটা চৈত্রের আগমনী ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি বাতাসে সেই আমে যাচ্ছে প্রকৃতিতে সেই গন্ধ আছে এই রূপরস গন্ধ না প্রকৃতি আমাদেরকে বলে দেয় এবং প্রকৃতি আমাদেরকে সেভাবে প্রভাবিত করে আমি খুবই টের পাচ্ছি সাহিত্যের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সাথে প্রেমের সম্পর্ক এই বিষয়গুলো কি অবিচ্ছেদ্য এ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটা সময় ছিল বাংলা সাহিত্যের বয়স তো আড়াইশো বছর তো দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যটা মানে যখন শুরু হয়েছে তখন মানুষ রুশ বিপ্লব হয়ে গিয়েছে ফরাসি বিপ্লব হয়ে গিয়েছে এরপরে যখন মানুষ সাহিত্য করছে তখন কি করছে মানুষ শোষিত হচ্ছে ফলে এই শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ মানে সাহিত্যটা আসে কোথেকে জীবনের আর্থি থেকে এবং মানুষ যখন তাদের দ্রোহটা জেগে ওঠে একজন শিল্পীর ভিতরে যখন দ্রোহটা জেগে ওঠে তখনই তিনি মানুষের পক্ষে কথা বলতে চান আর এখন তো মানুষ প্রকৃতি থেকে অনেকটাই স্বরকেন্দ্রিক হয়েছে সুতরাং এখন সাহিত্যটা হয়ে গেছে অনেকটাই মানব কেন্দ্রিক ব্যক্তি কেন্দ্রিক মানুষের জীবন কেন্দ্রিক কিন্তু কেন প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত সেটা আমি বলবো যে এখন দেখুন এই যে আমি ঘ্রাণ পাচ্ছি আমি বলি সব সময় আমার জন্ম মাসে আমার কাছে অবারিতভাবে লেখা আসে এই যে স্নায়ুতন্ত্র মানুষের ভিতরে যে ডিএনএ প্রকৃতি তাকে সজাগ করে দেয় একজন লেখককে প্রকৃতি মানে এতভাবে প্রভাবিত করে যে তিনি সংবেদনশীল মানুষ হয়ে ওঠেন আসলে প্রকৃতির কাছ থেকে তার যে জীবনের অভিযাত্রা সে অভিযাত্রা প্রকৃতিকে দেখে দেখে তিনি শিখে ফেলেন এবং তার ভিতরে যে নন্দনতান্ত্রিক অভিযাত্রা তার যে স্পর্শকাতর জায়গাগুলো সেগুলো কিন্তু তিনি প্রকৃতির কাছ থেকে বেসিক্যালি শিখেন এখন মনে করুন তার কিতে বা সিরিয়াতে একটা প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্প হয়েছে এটা নিয়ে সাহিত্য হতে হবে তাহলে এটা নিয়েও যদি সাহিত্য হয় নিষ্ঠুরভাবে বলতে হলেও সেখানে কিন্তু প্রকৃতি রয়ে গিয়েছে হ্যাঁ যুদ্ধ নিয়ে সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাহিত্য অথবা হচ্ছে এই আলোচনাটা আমরা থাকবো দর্শক একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবার অতিথিকে নিয়েই আমরা ফিরবো
প্রাণের মেলায় আবারও সবাইকে স্বাগত আমাদের সাথে ছিলেন কথাসাহিত্যিক গাজী রাফি ভাই আমরা কথা বলছিলাম এই জীবনানন্দ যে ক্রমাগতভাবে উজ্জ্বল হচ্ছেন পাঠকের কাছে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কটা যে স্থায়ী সেটা কি সেটার মাধ্যমে বোঝা যায় না ঠিক ভালো প্রশ্ন মানুষ তো আসলে মানব না আসলে প্রকৃতির সব তো আমাদের ভিতরে যতটুকু নষ্টাল যে যা কিছু অনুভব এবং জীবনানন্দ দেশের কবিতায় যদি আমরা ফিরে ফিরে তাকাই যে নক্ষত্র মরে যায় তাহার বুকের শীত তো এখানেও কিন্তু মানুষের কথা বলতে গিয়েও নক্ষত্র শীত এই সব কিছু প্রকৃতি থেকে এসেছে সো মানুষের জীবনকে যে কোনোভাবে মেটাফরিকভাবে বোঝাতে হলে ওই যে মানুষ প্রকৃতির সন্তান সেখান থেকেই তাকে বর্ণনা করতে হয় এবং মানুষের যে অনুভব মানুষের যে প্রকৃতি প্রেম এটা কিন্তু মানুষের ভিতরে জন্মগতভাবে রয়েই গেছে আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি একবার মাঠে অনেক দূর মাঠে হাঁটছিলাম আমার নানা ছোটোবেলায় যখন পাখি শিকারে যেতেন খুব ভোরবেলায় তখন তিনি বিভিন্ন গ্রামের পর গ্রাম যেতেন এখন এমনও হয়েছে যে আমরা দূর কোনো গ্রামে দুপুরে খেয়েছি আমি খুব ছোটো বাচ্চা ছিলাম ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ে কিন্তু এই যে গ্রামের মাঠের পরে মাঠ হাঁটতাম তারপরে বিল খাল এসব দেখতাম তো এখন ওই যে সেই মাঠগুলোকে যখন আমি গ্রামে যাই তখন কিন্তু উঠে আসে এবং সেই গ্রামে তাদের দ্রোহ আছে শিল্পী কোথ থেকে তৈরি হয়েছে শিল্পী তৈরি হয়েছে না প্রকৃতির ভিতর থেকে সে যেহেতু সংবেদনশীল হয়েছে সুতরাং মানুষকে নিয়ে তার দ্রোহ তৈরি হয়েছে যে মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসে না তার ভিতরে কিন্তু সংবেদনশীলতা তৈরি হয় না প্রকৃতি মানুষের ভিতরে শৃঙ্খলাবোধ থেকে শুরু করে মায়া তারপরে হচ্ছে আশ্রয় এই জিনিসগুলোকে শিকড়ের মতো গেঁথে দেয় আচ্ছা আরেকটি কথা যে প্রকৃতির কাছে যেতে হবে অনিবার্য অনিবার্য এই কথাটিকে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা আমি একেবারে সম্পূর্ণ প্রকৃতির কাছে যদি আমরা না যাই তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ধ্বংসই অনিবার্য সুতরাং সাহিত্যে প্রকৃতি এখন যদিও মানবকেন্দ্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষের জীবন বিচিত্রভাবে জটিল এখন সুতরাং সাহিত্যিকরা হয়তো সেই দিক থেকেই বেশি লেখালেখি করবেন বা করছেন কিন্তু সেগুলো না দেখবেন আপনি প্রতিবেদন ধর্মী হয়ে যাবে আপনাকে যদি সত্যিকারের মহাকাব্যিক সাহিত্য রচনা করতে হয় ক্লাসিক কিছু তৈরি করতে হয় তাহলে ওই প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিয়ে প্রকৃতির দৃশ্যকল্প তৈরি করে প্রকৃতিকে মেটাফরিকভাবে তুলে এনে সেখানেই মানুষকে স্থাপন করতে হবে এবং আগামী দিনে বড় যে সাহিত্যই আসুক যেমন আপনি খোয়াবনামা বলতে পারেন আমরা দীর্ঘ আলোচনার নাই যেতেই পারলাম না ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরও একজন অতিথি আছেন তার সাথে আমরা কথা বলবো জি আমরা দেখছি যে ছড়ার বই শিশুদের জন্য অনন্য কিছু সৃষ্টি রেখে গিয়েছে আমার হাতে সবগুলো দেখা যাচ্ছে পিটুর জাদু জুতা যেটা তো সাত বছর বয়সের সৃষ্টি তারপরে আছে একজন ছিল মচি ইমাও দত্ত এবং এবারে যে আকর্ষণ সেটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর গাছ রায়দা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু রায়দা তার যে সেই অনন্য সৃষ্টি সে শিশু তো শুরু কথা লিখতো চিত্রকল্প ভাবতো শিশুদের জন্য ভাবতো এবং সুন্দর সুন্দর রূপকথা সে লিখে গিয়েছে তো সেই রূপকথাগুলো রয়ে গেছে প্রতিবার প্রাণের মেলা বই মেলা রায়দা আমাদের বইটি সে দেখে যেতে পারেনি হ্যাঁ দেখে যেতে পারেনি কারণ ডিসেম্বরের এক তারিখে তাকে চলে যেতে হয়েছে তখন এই বইটির চূড়ান্ত প্রুফ দেখা হচ্ছিল এবং তার লেখা সবগুলো গল্পই ধান শালিকের দেশ আর শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হতো সে ভিকার নেসানুন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তো ক্লাস ফাইভে আর কি এবছর হয়তো সে ক্লাস সিক্সে উঠতো এবং ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যেই তাকে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চলে যেত আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ এই যে সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃতি প্রেম ভালোবাসা সব কিছু নিভিড় হয়ে আছে মৃত্যু আপনিও তাই দেখছেন আপনিও ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন পোশাকের মধ্যে একটি বৈচিত্রতা লক্ষ্য করছেন কি আপনি অবশ্যই সৌরভ আমি শুরুতেই বলছিলাম যে বই মেলায় কিন্তু বসন্ত আর ভালোবাসা রং হয়ে গেছে বসন্ত আর ভালোবাসার বাসন্তি ও লালে কিন্তু বই মেলা আজ রঙিন হয়ে উঠেছে প্রতিদিনই রঙিন থাকে তবে আজকের দিনটি কিন্তু বিশেষ আজকের দিনটি বিশেষ কারণ আজকের দিনটি সবাই ভালোবাসা ও বসন্ত উদযাপনে বই মেলায় আসছে প্রতি বছরে কিন্তু বসন্ত এবং ভালোবাসার দিনটি বই মেলা পেয়ে যায় তো সেই তারই ধারাবাহিকতায় এই দিনটি কিন্তু 
কিন্তু বিশেষ ভাবে বই মেলাও পালন হয় কারণ এই এই বই মেলার এই দিনটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু প্রচুর লেখকেরা আসেন পাশাপাশি প্রচুর পাঠকরা আসেন কারণ এই যে একটা উদযাপন ভালোবাসা উদযাপন করতে আসেন তারা নতুন বই উদযাপন করতে আসেন তার পাশাপাশি যে বইয়ের প্রতি যে তাদের একটা ভালোবাসা আছে ভালোবাসা দিবসটি কিন্তু শুধু একটি একটি কোনো বৈশিষ্ট্য বা একটি সীমাবদ্ধতা আপনি বাঁধতে পারবেন না ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবকিছুর প্রতি তেমনি বইয়ের প্রতিও কিন্তু একটা ভালোবাসা আছে বইয়ের প্রতি যে ভালোবাসা আমাদের <laughs> বই মেলার ভালোবাসা ও বসন্তের আয়োজনে